Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari minggu untuk kita semua Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat selalu dan selalu suka cita Apa kabarnya adik-adik hari ini? Suka cita, suka cita, haleluya Satu kali lagi, suka cita, suka cita, haleluya Nah, sebelum kita memulai ibadah Kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Glory Haleluya. Oke, kita mulai aja ya dari 1 2 3. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan Dan sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita Nah, oke, okay, baiklah Mari kita lipat tangan, tutup matanya, dan mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu kepada kami Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul Walaupun kami melakukannya secara online untuk memujimu dan memuliakan namamu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah sekarang kita mau baca Alkitab. Adik-adik sudah siapkan buku Alkitabnya? Sudah dong ya. Nah hari ini pembacaan kita dari Hosea. Dari perjanjian lama. Dari Hosea, boleh minta bantu mama atau papa ya Hosea pasal 
ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Tapi hari ini kapannya akan bacakan untuk kita ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-9. Oke, okay? adik-adik di rumah boleh simak dengan baik ya. Hosea pasal 1 ayatnya yang keempat sampai 9. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum Keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda Dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang Dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda Sesudah menyapih Loruhama Mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kafani mau cerita tentang Bapak Hosea. Adik-adik sudah pernah dengar nama Bapak Hosea dalam toko Alkitab? Ada yang sudah pernah, ada juga yang belum ya. Nah, Bapak Hosea ini dia punya satu orang istri, namanya adalah Ibu Gomer. Bapak Hosea dan Ibu Gomer juga punya tiga orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Siapa aja namanya? Namanya anak yang pertama itu adalah Yisrael, seorang anak laki-laki. Lalu anak kedua, seorang anak perempuan, namanya adalah Lo Ruhama. Nah yang anak ketiga, anak laki-laki, namanya adalah Lo Ami. Coba kita ulang sama-sama ya. Siapa aja nama anak Bapak Hosea tadi? Yisrael, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Kalau nama istrinya Bapak Hosea? Ibu Gomer. Nah. Bapak Hosea ini adik-adik pekerjaannya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu Kenapa dengan bangsa Israel? Karena ternyata bangsa Israel ini mereka menyedihkan hati Tuhan adik-adik dengan perbuatan mereka Mereka nakal, tidak dengar-dengaran, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Nah itu membuat hati Tuhan sangat sedih Nah ketika Bapak Hosea menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel Mereka ini dengar nggak? Enggak adik-adik Mereka tetap menjalankan perbuatan yang tidak baik itu Malah mereka tidak beribadah kepada Tuhan lagi Tetapi beribadah kepada patung-patung buatan manusia Nah itu bikin hati Tuhan sangat sedih sekali adik-adik Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan sama ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan Ketika kita melawan mama dan papa Tidak dengar-dengaran sama kakak, bapak ibu guru Nah Tuhan juga akan merasa sedih adik-adik dengan apa yang kita lakukan Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel tadi Yang tidak dengar-dengaran menjadi anak yang nakal Oleh sebab itu pada hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Firman Tuhan hari ini Mau mendidik kita semua Untuk menjadi anak yang setia Kepada Tuhan Kalau adik-adik menjadi anak yang setia Tidak seperti bangsa Israel Maka Tuhan akan senang Adik-adik Bagaimana caranya Kak? Caranya supaya kita setia Kepada Tuhan dengan rajin Mengikuti impah Dengan hati sukacita Dan muka yang gembira tanpa paksaan dan omelan dulu dari mama dan papa tentunya 
Nah, dengan kita rajin mengikuti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, hati Tuhan akan senang sekali adik-adik. Karena itu, salah satu contoh kesetiaan kita beribadah kepada kepada Tuhan, ya. Nah, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita senantiasa diingatkan terus-menerus untuk menjadi orang-orang yang patuh, yang taat dan setia kepada Tuhan. Oke, okay, sebelum Kafani mengakhiri cerita Kafani hari ini, Kafani mau kasih satu ayat hafalan dari Yohanes dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, ayat ini Adik-adik boleh ingat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Nah, semoga melalui firman Tuhan hari ini kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia yang selalu menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kita, kehidupan kakak, juga kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu Tuhan juga mau supaya kita juga taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya dengan rajin ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23 Anak-anak puji nama Allah Waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan Ayo kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Sudah siapkan persembahanmu? Kalau sudah disiapkan Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi Setelah kita mengumpulkan persembahan Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Regita Ayo adik-adik kita siapkan persembahan kita dan kita kumpulkan persembahan kita sambil ber- bernyanyi bersama-sama Mari adik-adik kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi Aku bawa dan berikan persembahan Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Persembahanku pada Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami. Kami sudah mengumpul. 
memberikan persembahan Tolong berkati persembahan kami Terima kasih Tuhan Yesus, amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini Kita sudah bernyanyi Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Sekarang kita mau berdoa Untuk itu kakak ajak adik-adik Untuk sama-sama kita lipat tangan Tutup mata Kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan Karena Engkau Sangat baik Setia Menjaga Memelihara Dan Memberkati Kehidupan kami Tolong kami Tuhan Supaya kami juga Dapat Jadi anak-anak Yang taat Dan setia Hanya Kepada Tuhan Yesus Tolong kami Tuhan Untuk kami setia Rajin Ibadah Hari Minggu Pelayanan anak Dan juga Kami Taat Dengar-dengaran Papa dan Mama Terima kasih Tuhan Sudah pimpin Ibadah kami Sampai saat ini Biarlah Tuhan Minggu depan Kami boleh Beribadah kembali Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Amin Ya adik-adik dengan demikian Berakhir sudah ibadah hari minggu pelayanan anak kita hari ini Kakak ingatkan untuk tetap selalu memakai masker setiap adik-adik keluar rumah Dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan juga tetap menjaga jarak ya kalau lagi ada di luar rumah Adik-adik tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, jangan lupa ya Dan tentunya harus selalu berdoa, rajin berdoa Oke adik-adik, selamat hari minggu, sampai jumpa minggu depan di ibadah hari minggu pelayanan anak Dan Tuhan Yesus memberkati, bye-bye